வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் என்னோட பேர் ராஜபூபதி நிறுவனர் மற்றும் பயிற்றுனர் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஏற்கனவே ரொம்ப நாளா இதை பத்தி பல வருடங்களாக நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அத பற்றிய ஒரு டீட்டெயிலான பதிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பகிரப்பட்டது அதுல சில திருத்தங்கள் செய்து நான் உங்களுக்கு வந்து இத போட்டிருக்கேன் என்னோட பேஸ்புக்ல இப்ப இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் டீடைல் இது மெயினா எதுக்கு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் தேர்வு எழுதுறாங்கல்ல தமிழ் மீடியத்துல டிஸ்கிரிப்டிவ் தேர்வு எழுதுறாங்க பிஎஸ்டிஎம் அது சம்பந்தப்பட்டதுதான் இது ஆனாலும் டிஎன்பிசில இன்னும் நிறைய டிரான்ஸ்பேரன்சி கொண்டாடணும் லைக் இன்டர்வியூல டிரான்ஸ்பேரன்சி வேணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் கீஸ் வெளியிடணும் ஏன்னா ஒரு கேள்வியில வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து போகலாம் ஸோ அது எல்லாமே நான் டிஎன்பிசில நிறைய பண்ண வேண்டி இருக்கு டிஎன்பிசில மாடர்னைஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆன்லைன் பண்ணிருக்கிறாங்க பட் டிரான்ஸ்பேரன்சி அப்படிங்கிறது இன்னும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை ஏன்னா ஒரு கீஸ் கேட்கறாங்கல்ல இதுல என்னென்னலாம் டவுட்ஃபுல் கீஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஆனா ஃபைனல் கீஸ் ஏன் வெளியிடுறது இல்லை மற்ற ரெக்ரூட்டிங் ஏஜென்சி எல்லாம் வெளியிடும் போது டிஎன்பிசி ஏன் வெளியிடுறது இல்லை என்ன பிரச்சனை இதனால யாருக்கு பிரச்சனைன்னா தேர்வுகளுக்கு தான் பிரச்சனை சரி இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்கிரிப்டிவ் சம்பந்தப்பட்டது இதுல நீங்க பாருங்க படிங்க இது ஒரு கிராமப்புறத்துல தமிழ் வழி படித்த மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டே ஆசிரியர் அரசு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்க பிஎஸ்டிஎம் அப்படின்னா பர்சன் ஸ்டடிட் இன் தமிழ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தமிழ் மீடியத்துல இப்போதைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் எந்த எக்ஸாமோ அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு கல்வி தகுதி இருக்கும்ல எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் அந்த கல்வி தகுதிய தமிழ் மீடியத்துல படிச்சிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அவர் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிச்சிருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம் அந்த கல்வி தகுதி எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் இப்போ குரூப் ஒன் தேர்வு அப்படின்னா டிகிரி ஏதாவது ஒரு டிகிரி தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கணும் அவர் நாலு டிகிரி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு ஒரு டிகிரி தமிழ் மீடியம் படிச்சிருந்தா கூட அந்த தமிழ் மீடிய டிகிரியை வச்சு இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிஎஸ்டிஎம் ரிசர்வேஷன் இருபது சதவீதம் வந்தோம் ஸோ கிராமப்புற தமிழ் மாணவர்கள் தமிழ் வழி படித்த மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களை கருத்தில் கொண்டு அரசால் இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது இதை வந்து பத்து பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் மூணு முழுவதையும் தமிழ் வழியில் படுத்த மாணவர்கள் மூணு கூட திருத்தலாம் மூணுன்றது நாலுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா என்ஜினியரிங் இருக்கிறாங்க டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ ஆர் டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஃபோர் முழுவதையும் தமிழ் வழியில் படித்த மாணவர்களுக்கு மட்டுமே இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு இது சமீபத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை உயர் நீதிமன்றம் வந்து வேறு வழக்கில் இதனை வலியுறுத்த வலியுறுத்தினாங்க ஏன்னா அரசோட ஐடியாவே என்னன்னா பிஎஸ்டிஎம் அப்படிங்கிறது என்ன தமிழ் வழி மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்த ஊக்கப்படுத்துவதற்காக அப்போ ஒருத்தன் ஸ்கூல்ல இருந்தே தமிழ் மீடியத்துல படிச்சானா அவன் தானே அந்த தமிழ்ல இது பண்றதுக்காக பண்ணிருக்கிறான் தமிழ் வழியை வந்து ஒரு சிறப்படைய செய்வதற்காக அவன் பண்றான் அதுவும் யாரு ஃபுல்லா தமிழ் மீடியத்துல படிச்சவங்க யாரு கண்டிப்பாக ஒரு இந்த சமயத்துல நீங்களே எடுத்துக்கீங்களே இந்த சமயத்துல வந்து யாரு தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிறா வசதி குறைந்தவர்கள் தான் தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிறாங்க யார் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிக்கிறாங்க வசதி படைத்தவர்கள் வசதி குறைந்தவர்களும் எப்படியாவது கொண்டு போய் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் சேர்த்துறாங்க ஆனால் தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிற இதில் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஏன் ஹண்ட்ரட் கூட சொல்லலாம் சேர்த்துக்காக நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிறவங்க எல்லாமே வசதி குறைந்தவர்கள் ரொம்ப பூவர் தான் இதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது முதன்மை தேர்வில் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் எழுதிட்டு பிஎஸ்டிஎம் கோர்றவங்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க படித்ததெல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருப்பாங்க அல்லது வேற ஏதாவது டிகிரி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சிருப்பாங்க இதற்காக தமிழ் மீடியத்தில் ஒரு டிகிரி சரிங்களா ஸோ நானே நிறைய பேரை படிக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அப்படிதான் இருக்குது இப்போ ப்ரெசென்ட் இது இதை மாத்துங்கன்னு தான் சொல்றேன் இப்போ படித்தவங்க இனிமையாவது ஃபியூச்சர்ல பண்றதுக்காக மாத்துங்க அட்லீஸ்ட் பிஎஸ்டிஎம் பண்றவங்க அட்லீஸ்ட் தமிழ்லயாவது எழுத சொல்லுங்க அதையாவது சொல்லி சொல்லுங்க அதுவும் கிடையாது இல்லை ஹைகோர்ட் சொன்ன மாதிரி ஒன்னாவதுல இருந்து தமிழ் மீடியம் படித்தாதான் ஆப்டர் தான் இது என்ன கொடுமை சொல்லுங்க ஸோ டென் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ அல்லது போர் முழுவதையும் தமிழ் மீன படுத்தவர்களுக்கு மட்டுமே இருபது சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் குறிப்பா ஊரக பகுதி தமிழ் மாணவர்கள் வந்து பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதான் ஒரு முக்கியமான ஆதங்கமை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாம் இது வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் மட்டும் கிடையாது அப்செக்டிவ்க்கு தான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பிழைகள் இருக்கும் சின்ன சின்ன பிழைகள் இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது கொஸ்டின் பேட்டரே மாத்தி இருக்கும் தமிழ்ல ஒண்ணு கேட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷ்ல ஒண்ணு
தமிழ்நாட்டில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஏன் விருதி முடியும் ஒன்று தூக்குங்க அந்த கொஸ்டினையே அது எதுக்கு ஆங்கிலத்தில் தூக்குங்க அந்த கொஸ்டினை இப்படியே நிறைய கொஸ்டினை தூக்கிட்டு இருந்தால் அப்போ கொஞ்சோண்டு கொஸ்டின் வச்சு நீங்கள் இருக்கிற கொஸ்டின் வச்சு எவால்வேட் பண்ணால் அது எப்படி ஒரு ஒரு சிஸ்டம் எப்படி கரெக்டாக இருக்கும் இரநூறு வினாக்கள் கேட்கறதுல நீங்கள் ஒரு இருபது வினாக்கள் தப்புன்னு நம்ம தூக்கிட்டாலும் நூற்றி எண்பதில் பண்ணால் தப்பில்ல அப்போ அந்த இருபது வினாக்கள் சரியாக இருந்தார்கள் அதை நல்ல படித்த மாணவர்கள் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அது மாதிரி முதன்மை தேர்வில் வந்து மதிமீட் மதிப்பீட்டு முறையில் நிறைய மாட்டோம் நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபைடே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஆர்டிஐயில் போட்டு வெளியே எடுத்து பேப்பருக்கு மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக மார்க் போட்டிருக்கிறாங்க எப்படி ஒரு வினாக்கே வித்தியாசமாக ஒவ்வொருத்தவங்க மார்க் பண்ண முடியும் இதுதான் டெஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பரில் இருக்கிற ஒரு முறைகேடு முரண்பாடுன்னு சொல்லலாம் முறைகேடுன்னு சொல்றதை விட இங்க மட்டும் கிடையாது எல்லா டெஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பர்ல யூபிஎஸ்சில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எதிர்பார்க்கறத ஒரு பேப்பர்ல நல்லா பண்ணிருப்போம் அதுல அதிக மார்க் வராது இன்னொரு நல்லா பண்ணிருக்க மாட்டோம் அதே வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சும்மா போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தாரு மெயின்ஸ் போனாரு இன்டர்வியூ போனாரு சர்வீஸ் வரல வேற பார்த்துட்டேன் அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா சீரியஸா உட்காந்து ஃபுல் டைம் உட்காந்து பண்ணாரு ஏன்னா சும்மா பண்ணும் போதே நான் பண்ணிட்டோமே இந்த அளவுக்கு இன்னும் ரொம்ப எஃபர்ட் போடுவோமேனு போட்டாரு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிலிம்ஸ் எழுதினாரு மெயின்ஸ் எழுதினாரு இன்டர்வியூ வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அவர் வங்கி பணியில சேர்ந்துட்டு திரும்ப வங்கி பணியில் இருக்கிற டயத்தில் சும்மா போய் எக்ஸாம் எழுதினார் கடைசியில் சர்வீஸ் கிடச்சிட்டு வேலைக்கு போயிட்டார் யூபிஎஸ்சியில் ஸோ சொல்றேன் அப்போ இந்த டெஸ்கிரிப்டிவ் எப்பவுமே நார்மலைசேஷன் மெத்தட் ஒழுங்காக பண்ணுறது கிடையாது யூபிஎஸ்சிலையும் பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி டாப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸ் நீங்கள் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் கஷ்டம் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எடுக்கிறதே கஷ்டம் அவங்களாம் ஒன் செவன்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டாங்க ஸோ அங்கேயும் நார்மலைசேஷன்ஸ் கிடைச்சு அதுக்காக எல்லாரும் மேக்ஸ் படிக்க முடியாது மேக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லா மேக்ஸ் படித்தவங்களும் மார்க் வாங்க முடியாது நான் சொல்கிறேன் ஒரு நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தட் கொண்டார் எந்த நார்மலைசேஷன் இங்கே அப்படின்னா தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம்ஸ்க்கு நார்மலைசேஷன் கொண்டார் தமிழில் எழுதி செலக்ட் ஆனவங்க ரொம்ப கம்மி தான் இருபது சதவீதம் கூட இருக்காது தமிழ் மீடியத்தில் எழுதி போனவங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் எழுதுனாதான் இங்கிலீஷில் எழுதுனா தான் ஒரு அறிவு ஜீவி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் அப்படியே இருந்தால் கூட தமிழ் எழுதுகிற சில வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அர்த்தம் புரியாது தமிழில் எழுதுறது உண்மையிலே கஷ்டம் சோர்ஸ் புக்ஸ் வந்து தமிழில் கிடையாது நிறைய இங்கிலீஷில் தான் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அப்போ தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வட்டெழுத்து வேற எழுதுறதுக்கு லேட் ஆகும் இங்கிலீஷில் ஈஸியாக எழுதிட்டு போயிடலாம் ஒரு பேராகிராஃப் இங்கிலீஷில் நீங்கள் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாருங்களே தமிழில் நிறைய வரும் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட சவால்கள் இருக்குதுங்க பேராசிரியர்கள் நல்லா தெரிஞ்சிடும் அகில வழி படித்த பேராசிரியருக்கு தமிழ் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் தமிழில் ரொம்ப அப்டேட் யாருக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்குன்னா எக்ஸாம் எழுதுறவனுக்கு தான் நாலேஜ் இருக்கும் திருத்துறவருக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த பிரச்சனையை வந்து மொதல் தீர்க்கணும் இதை போய் நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டாது பாலிசி டெசிஷன்ஸ் ரொம்ப இது வரைக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு டிஎன்பிசிக்கு எதிராக போனது எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆன மாதிரி ஒன்றும் தெரியலை நானும் கடந்த இந்த ஃபீல்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக இருக்கேன் என்னை மாணவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து குரூப் ஒன்றுக்காக எழுதுனவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச நீதிமன்றத்துக்கெலாம் போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வரல ஜென்ரலான தீர்ப்பு பொதுவான தீர்ப்பு ஸோ இதை வந்து அரசிடம் டிஎன்பிசியிடம் தெரியப்படுத்துவோம் இப்போ இருக்கிற மூன்று பேர் கண்ட்ரோலர் செக்ரட்டரி சேர்மன் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான ஆட்கள் அங்கே நினச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் ராமகிருஷ்ணன் சார் சொல்கிற மாதிரி சில ஆசிரியர்கள் ஆங்கில வடிவத்தின் அறிவின் அறிவின் அளவுகோலாக பார்க்கின்றனர் இந்த மனதை மாற வேண்டும் சிலருக்கு இங்கிலீஷ் தங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் த தெரிவதில்லை அவர்கள் கூட முழு தமிழ் அடையை குறைவாக இருக்குது தமிழ் எழுதுனா ஏதாவது மட்டம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க இருக்கு எந்த இது காலேஜில் படிக்கும்போது என் தமிழில் பேசினா மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசினா தான் உயர்ந்ததுன்னு இருந்தது அனைத்து முன்வயசார் ஆங்கில வழியை டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் படித்த போது தமிழ் வழியில் டிகிரி படித்து வருகின்றார்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள மதுரை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது தான் அவசியம் ஜோசப் ஜபா ஜோசலி கண்டிப்பாக சார் முதன்மை தேர்வில் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வினாக்களுக்கு முற்றிலும் தமிழாக்கத்துடன் நாம் விடையளித்தால் அனைத்து
எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய தமிழ்ல ரொம்ப நல்ல எக்ஸலன்ட் பிரசன்டேஷன் பண்ணவங்க எல்லாம் வரல எல்லாருமே ஒரே காமன் வந்து எவாலுவேஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாதியார் வாதியார் மாற முடியல சரிங்களா ஒரு நூறு பேப்பர் ஒரு வாதியார் திருத்தினார் நூறு நூறு பேப்பர் இன்னொரு வாதியார் திருத்தினார்னா கண்டிப்பா மார்க் வித்தியாசப்படும்ல ஒரு மார்க் அரை மார்க்ல வந்து எவ்வளவு டிசைட் பண்ணும் போது இதுக்கு ஏதாவது ஒரு சிறந்த இது பண்ணணுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது நம்பிக்கையில் இருக்கார் மாட்டம் ஒன்றே மாறாதது தமிழ் வழி கல்வி கற்ற மாணவர் நிலை ஒரு நாள் தரம் உயர்த்தப்படும் என நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக தங்களை நல்லது ஒரு பதிவுக்கு மிக்க நன்றி ஐயா ஸோ இதில் நான் சில மாற்றங்கள் தான் பண்ணியிருக்கேன் பட்டு ஒரிஜினல் இது வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் பகிர்ந்தது நான் டென்த்து வகுப்பு தலைவர் சொல்கிறார் நான் ஆங்கில வழியில் தமிழ் வழியில் தான் படித்தேன் ஆனால் எனக்கு வந்து டிகிரி படிக்கும்போது தமிழ் வழியில் இல்லை அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நான் ஆங்கில வழியில் தான் படித்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மதுரை ஹைகோர்ட் வேறு டிக்டேட் வந்து டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ பிஎஸ்டிஎம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ சார் தமிழ் இந்து பேப்பர் நன்றி ஸோ இதற்கு எல்லாமே தேர்வர்கள் தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் ஆடங்கம் இது வந்து மிக சரியான ஆடங்கம் இது வந்து கண்டிப்பாக இது பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் உணரும் உணர்வார்கள் இப்போதைக்கு இருக்கிற பேட்டர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தா போ ஸோ இதற்கு முடிந்தவர்கள் ஆவண செய்யுங்கள் அரசு அதிகாரம் படைத்தவர்களுடன் தொடர்பு உள்ளவர்கள் இதற்கு ஒரு ஆவண செய்யுங்கள் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க வந்து இதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எடுங்க கண்டிப்பாக இதை வந்து மந்திரிமார்கள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா தமிழில் பாதிக்கப்படுறவங்களுக்காக நன்றி இன்னொரு காணொலியில் உங்களை காண்போம் கிறிஸ்துவ நண்பர்களுக்கு கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி